ஆஸ்திக பெரியோர்களே நண்பர்களே தீபாவளி திருநாள் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது தீபாவளி திருநாள் என்றவுடனேயே ஒரு பக்கத்தில் இனிப்புகள் பட்டாசு கொண்டாட்டம் புத்தாடை இதெல்லாம் தான் நிறைய பேருக்கு நினைவுக்கு வரும் பெரியவர்கள் இருந்தால் அவர்களுக்கு கொஞ்சம் கங்கா ஸ்நானம் நினைவுக்கு வரும் இந்த காலத்து இளைஞர்களுக்கு கங்கா ஸ்நானம் அவ்வளவாக தெரிவதற்கு வாய்ப்பில்லை ஏனென்றால் தீபாவளி என்றால் கூடுதலாக உறங்கலாம் என்பது அவர்களுடைய அபிப்பிராயம் இதையெல்லாம் தாண்டி இன்னும் கொஞ்சம் பழங்காலத்தில் ஊறி போனவர்களுக்கு தீபாவளி பூஜை தீபாவளி திருநாளில் அன்னபூர்ணேஸ்வரியின் அருள் என்றெல்லாம் நினைவுக்கு வரும் மாதா அன்னபூர்ணேஸ்வரி என்று அவளை வணங்கினாலும் மற்ற நாட்களிலேயும் அவளுடைய அனுகிரகம் நமக்கு வேண்டும் என்று சொன்னாலும் குறிப்பாக தீபாவளி திருநாளில் வாரணாசியில் அன்னபூரணி கோலாகலமாக காட்சி தருவாள் மற்ற நாட்களை காட்டிலும் கோலாகலமாக காட்சி தருவாள் அந்த காலத்தில் ஒரு வழக்கம் உண்டு இப்போதும் கூட அது பல இடங்களில் தொடர்கிறது யாராவது காசிக்கு போய்விட்டு வந்தால் காசி சொம்பு காசி கயறு ஒரு சிறிய அன்னபூரணி விக்கிரகம் இதை அங்கே இருந்து எடுத்து கொண்டு வந்து கொடுப்பார்கள் அந்த அன்னபூரணி சிவபெருமானுடைய தோஷத்தையே போக்கியவள் என்பதாக அவளுக்கு பெருமை சிவபெருமானுக்கு தோஷம் வருமா என்று கேட்கலாம் அவருக்கும் கூட தோஷம் வந்தது பிரம்மாவினுடைய தலையை கிள்ளினார் என்று பார்த்தோம் இல்லையா அந்த பிரம்ம கபாலம் அவருடைய தலை கையில் ஒட்டி கொண்டு விட்டது என்னென்னமோ செய்து பார்த்தார் உதறி பார்த்தார் போகல சரி போனா போட்டும் போ கொஞ்ச நாளைக்கு அப்படியே கையில் இருக்கட்டும் என்று விட்டு விட்டார் தன்னாக விழுந்து விடும் தன்னாலேயே கீழே விடும்னு பார்த்தார் விழல அந்த பிரம்ம கபாலத்தை கீழே விழச் செய்வதற்காக என்னென்னமோ பிரயத்தனங்கள் பண்ணினார் முன்னாலேயே ஒரு நாள் பார்த்தோம் திருக்கண்டியூர்னு ஒரு ஊர் இருக்கு அங்கேயும் பெருமாள் அனுகிரகத்தால் ஸ்ரீமன் நாராயணன் அனுகிரகத்தால் அந்த பிரம்ம கபாலம் கீழே விழுந்தது அப்படின்னு அங்கே ஒரு கதை உண்டு காசியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பிரம்ம கபாலத்தோடு நின்றார் அன்னபூர்ணேஸ்வரி அவருக்கு அந்த கபாலத்தில் பிக்ஷையிட்டாள் அந்த பிரம்ம கபாலம் விழுந்து விட்டது அவருடைய தோஷத்தையே போக்கியவள் நிரந்தரமாக எல்லோருக்கும் பிக்ஷையிட்டு அனுகிரகம் செய்கிறாள் அப்படின்னு கணக்கு தீபாவளி அன்னைக்கு அன்னபூரணியை ஸ்லாஹித்து பூஜை செய்கிறோம் மகாஸ்வாமி அன்னபூர்ணியை பற்றி எப்படி சொல்கிறார்னு கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஆச்சாரியர் பாடியிருக்கிற அன்னபூர்ணாஷ்டகத்திலேருந்து தான் எடுக்கிறார் மாதா அன்னபூர்ணேஸ்வரின்னு சொன்னது மாத்திரம் இல்லை பிக்ஷாம் தேகி கிருபாவலம்ப நகரி மாதா அன்னபூர்ணேஸ்வரி எனக்கு பிக்ஷை கொடு 
அது கூட ஆச்சாரியர் என்னத்துக்காக பிக்ஷை இடுதுன்னு கேட்குறார் அவருக்கு தேவையா அவருக்கு தேவையில்லை நம்ம ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக அவர் நின்று கொண்டு நமக்காக அன்னபூர்ணியே உன்னுடைய கருணையை கொடு அப்படின்னு கேட்குறார் அப்படி கேட்டுட்டு அந்த ஸ்லோகத்தில் கடைசியில் எந்த சொல்லி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் எடுத்து காட்டுகிறார் அன்னபூர்ணி கிட்ட வெறுமன அன்னம் மாத்திரம் கேட்கல ஆச்சாரியர் அன்னம் வேணும் அன்னம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அன்னம் இல்லை சாப்பாடு இல்லை உணவு இல்லைன்னு சொன்னா அது ரொம்ப கொடுமையான ஒரு நிலைக்கு உலகத்தை தள்ளிவிடும் சில சமயத்தில் சொல்கிறோம் திருட்டு அதிகமாக போச்சு கொள்ளை அதிகமாக போச்சு திருடுகிறார்கள் அடுத்தவர்கள் பொருள்களை எடுக்கிறார்கள்னு ஒன் ஆஃப் த பேசிக் ரீசன்ஸ் ஒருவரை ஒருவர் ஏமாற்ற வேண்டும் என்று நினைப்பதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா அவரவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியது குறைந்து போகும்போது ஏதோ ஒரு விதத்தில் அடுத்தவர்களை ஏமாத்தி அவர்கள்டேந்து அடிச்சு பறிக்கலாம்ங்கிற எண்ணம் அதிகமாகும் மகாகவி பாரதியார் ரொம்ப அழகாக இந்த விஷயத்தை வேற ஒரு இடத்துல பொருத்தி காட்டுவார் இந்த காக்கை இருக்கா இல்லையா ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் பேர்ட் காக்கை கரவா கரைந்துண்ணும் அப்படிம்பார்கள் கொஞ்சம் சாதம் வச்சாலும் கா கா கான்னு கூப்பிட்டு தன்னுடைய இனத்தோடு சேர்ந்து சாப்பிடும் காக்கா கூட்டத்தை பாருங்க அதுக்கு கற்று கொடுத்தது யாருங்க ஆனால் இதே காகம் இன்னொரு விதத்திலையும் பிஹேவ் பண்ணும் காக்கா கதை ஒன்று உண்டு அந்த காலத்துலேருந்து நாம் சொல்கிற கதை பாட்டிக்கிட்டேருந்து வடையை திருடிண்டு போன காக்கா ஏன் அது மற்ற காகங்களை கூப்பிடலை காக்கான்னு கூப்பிட்டுருக்கணுமா இல்லையா இந்த வடை கிடச்ச உடனே வடையை கட வடை கிடச்ச உடனே காக்கான்னு கூப்பிட்டுருந்தா எல்லா காக்காயும் வந்திருந்ததுன்னா நரி அங்கே இருந்திருக்காது ஒன்று கதை சொன்னவர்கள் தப்பாக சொல்லிட்டார்களா இல்லை அந்த காகத்துக்கிட்ட வேறு ஏதோ இயல்பு இருக்கா கதை சொன்னவர்கள் காக்கா எல்லா காக்காயையும் கூப்பிடும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கு மறந்துட்டார்களா அப்படி சொல்கிறதுக்கு மறந்துருந்தால் காலம் காலமாக அந்த கதை வந்திருக்க முடியாது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அது மாடிஃபை ஆயிருந்திருக்கும் இப்போது லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் அந்த கதையை கண்ணா பின்னான மாடிஃபை பண்ணிட்டோம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் நம்முடைய முன்னோர்கள் அவ்வளவு தூரத்திற்கு முட்டாள்தனமாக அந்த கதையை கொடுத்திருக்க மாட்டார்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக வந்த கதை அப்போ ஏன் அந்த காக்கா கூப்பிடலை தெர் இஸ் சம்திங் பிஹைண்ட் பாரதியார் ஒரு இடத்துல சொல்கிற எத்தி திருடும் அந்த காக்கை அதற்கு இறக்கப்பட வேணுமடி பாப்பா அப்போ காக்கை திருடும் காக்கை திருடும் காக்கை கிட்ட இருக்கிற ஒரு குணம் என்ன தெரியுமா நாம் சாப்பாடு வச்சோன்னா அது நியாயமான வழியில் கிடைக்கிற சாப்பாடு அதை எல்லாரையும் கூப்பிட்டு பகிர்ந்துக்கும் திருட்டுத்தனமாக எடுக்கிறத எல்லாரையும் கூப்பிட்டு பகிர்ந்துக்காது அந்த காக்கைக்கு கூட எங்கேயோ ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன் உண்டு அதனால தான் பாட்டி கதையில் காக்கா மற்ற காகங்களை கூப்பிடவில்லை not because that particular crow was an unintelligent crow it was intelligent nam pannina thappu la aduthavargalukku pangu illa ana poduvaga annam vaikkum bodu ellorayum anda kaagam koopidum edukkaga solren எப்போ அடுத்தவர்களுடைய விஷயத்தை அடித்து பறித்தல் என்பது வரும் இல்லை திருடுதல் என்பது வரும்னா ஒரு தேவை இருக்கும்போது அதனால தான் அதற்கு இறக்கப்பட வேணுமடி பாப்பா அதுக்கு இறக்கப்பட்டு நாம் சாப்பாடு வச்சுட்டோன்னா 
அது திருடாம நாம தடுத்துடலாம் அப்ப திருட்டை குறைப்பதற்கு இந்த தர்மம் உதவி செய்யும் நாம பண்ற இந்த ஒரு செயல் பல ஜீவராசிகளுக்கு உதவியாக இருக்கும் இப்படித்தான் நம்முடைய தர்மம் எல்லா செயல்களையும் பார்க்கிறது மாந்தாதான் ஒரு ராஜா இருந்தாராம் இக்ஷ்வாகு குலத்துல அந்த அரசர் ஆட்சி செய்யும் போது ஒரே நதியில ஒரே துறையில புலியும் சரி பக்கத்துல புள்ளிமானும் சரி தண்ணீர் குடிக்கும் புள்ளிமான் பக்கத்துல இருக்கும்போது புலி பேசாம இருக்குமான்னா புலி அடிக்கல மாந்தாத ஆட்சியில என்ன காரணம் புலிக்கு பசி இருக்கவில்லை புலி வாஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் கண்டென்ட் அதுக்கு பசி இல்லாத போது அது அடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்ப இதனுடைய கொரோலரி எப்படி வேலை செய்யும் என்பதைத்தான் மகாசுவாமி காட்டுகிறார் மாதா அன்னபூர்ணேஸ்வரின்னு அவகிட்ட போய் பிக்ஷை கேட்கும் போது கிடைக்கிற அந்த அன்னம் அவ என்ன பண்ணுவாளா அன்ன பிக்ஷையோடு ஞான பிக்ஷையும் அளிப்பாள் அது என்ன ஞான பிக்ஷை அப்படின்னு சொன்னா அந்த அன்னத்தை உண்ணும் போதே இந்த அன்னம் எனக்கு மாத்திரம் அல்ல எல்லோருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சமரச பாவத்தை எல்லோரோடும் சேர்ந்திருக்கிற பாவத்தை அவள் கொடுத்து விடுவாள் அதுதான் வெறுமன சரீரத்தை வளர்க்கிற அன்னபிக்ஷை மாத்திரம் இல்லாம ஞானத்தை அறிவை வளர்க்கிற ஞான பிக்ஷையை அவள் கொடுப்பாள் அது எப்படிங்கிறத ஆச்சாரியர் அந்த கடைசி ஸ்லோகத்துல சொல்ற அவ கொடுப்பா எப்படி கொடுப்பா சங்கர பிராண வல்லபே அவ யாரு அன்னபூர்ணே சதாபூர்ணே சங்கர பிராண வல்லபே அவ என்ன கொடுப்பான்னு கேட்டா ஞான வைராகிய சித்தியர்த்தம் வைராகியத்தை தருவாள் ஞானத்தை தருவாள் அது என்ன மாதிரியான ஞானம் ஞானம் என்னவா இருக்கணும் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படிங்கிற அகம்பாவம் இல்ல ஞானம் ஞானம்ங்கிற வார்த்தை நம்ம விஸ்டம் அப்படின்னு டிரான்ஸ்லேட் பண்றோம் அன்பார்ச்சுனேட்லி சில சமயத்துல டிரான்ஸ்லேஷன்ல நமக்கு அதனுடைய முழுமையான பொருள் புரியாது அவரவர்களுக்கு இந்த ஞானம்ங்கிறத எப்படியெல்லாம் சொல்லணுமோ அப்படியெல்லாம் அதை சொல்லியிருக்கோம் ஆனா ஞானம்ங்கிறது என்ன மகாசுவாமி சொல்றார் ஞானம்ங்கிறது என்ன தெரியுமா இந்த அன்னத்தை அன்னத்தோடு சேர்ந்து அவள் தருகிற அந்த ஞானத்தை உண்ணும் போது இந்த லோகத்திற்கு தந்தை ஈசன் இந்த லோகத்திற்கு தாய் அவள் ஜனனி அம்பாள் எல்லோரும் சகோதரர்ங்கிற ஒரு ஐக்கிய பாவம் வருகிறதே அதுதான் உண்மையான ஞானம் ஞானம்ங்கிறது எனக்கு எல்லாம் தெரியுங்கிற எண்ணம் இல்லை இந்த விஷயத்துல நான் எக்ஸ்பர்டா இருக்கேன் அப்படிங்கிறது இல்லை இந்த விஷயத்துல நான் எக்ஸ்பர்டா இருக்கேன் இந்த விஷயம் எனக்கு தெரியும் வாட் இஸ் அ பாயிண்ட் உபனிஷதத்துல ஒரு கதை உண்டு முன்னாலேயே ஒரு முறை பார்த்திருக்கோம் என்பதாக நினைப்பு ஆனால் தப்பு இல்லை நல்ல விஷயங்களை திரும்ப 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 பார்க்கறதுல எந்த தப்பும் இல்லை ஞானம்ங்கிறதுக்கு டெஃபனிஷன் கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு கதை ஒரு குருவுக்கும் சிஷியனுக்கும் நடந்த சம்பாஷணை சிஷியன் குரு கிட்ட பாடமெல்லாம் கேட்டுட்டு ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்டான் குரு பிளீஸ் கிளாசிஃபை நாலெட்ஜ் பிளீஸ் கிளாசிஃபை ஞானம் அண்ட் நாலெட்ஜ் அப்படின்னா சரிடா போடா அப்புறமா சொல்கிறேன் அப்படின்னார் ஒரு நாலஞ்சு நாள் கழித்து அவன் வேறு ஏதோ வேலையாக இருக்கும்போது கூப்பிட்டார் இங்கே வா என்ன பண்ணுற இந்த செடியெல்லாம் பார்த்துட்டுருக்கேன் என்ன பார்த்துட்டுருக்கேன் 
இந்த செடி வேறு இந்த மரம் வேறு அதையெல்லாம் நான் அப்படி ஸ்டடி பண்ணிட்டுருக்கேன் அப்படின்னா யார் உனக்கு சொல்லி கொடுத்தார்னர் தாங்கள் தான் இந்த செடி கொடியெல்லாம் பற்றி சொல்லி கொடுத்தீர்கள் அதுக்கு என்னடா பேர் தாவரவியல் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் வேணா இனிமே வருங்காலத்தில் பாட்டனின்னு சொல்லுவார்கள் என்ன கற்றுண்ட இந்த மரத்தை பற்றி தெரிஞ்சுண்டேன் இந்த செடியை பற்றி தெரிஞ்சுண்டேன் இந்த க்ரீப்பரை பற்றி தெரிஞ்சுண்டேன் இந்த படத்தை பற்றி தெரிஞ்சுண்டேன் சரி எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுண்டியா இல்லையா படத்தை தெரிஞ்சுண்ட காய் கனிகளை பற்றி தெரிந்து கொண்டாய் மகரந்த சேர்க்கையை தெரிந்து கொண்டாய் வேற என்ன தெரிந்து கொண்டாய் இதெல்லாம் தான் தெரிஞ்சுண்ட மொத்தமாக அந்த நாலேஜ் அப்படியே மூட்டை கட்டுறா அந்த இடத்துல வெய் கட்டிட்டேன் குருவே என்ன அந்த மொத்த நாலேஜையும் அபவுட் பாட்டனி கட்டினா மூட்டையாக வச்சிட்டான் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொன்றா கட்டுண்டே வந்தார் ஒரு நாளைக்கு ஃபிசிக்ஸை பற்றி கேட்டார் ஒரு நாள் கெமிஸ்ட்ரியை பற்றி கேட்டார் ஒரு நாள் விண்மீன்களை பற்றி கேட்டார் இப்படியே பார்த்தா கொஞ்ச நாளில் நிறைய மூட்டை சேர்ந்து போச்சு குருவே இந்த மூட்டையெல்லாம் என்னன்னா நீ தானே கேட்ட கிளாசிஃபை நாலேஜ்னு கேட்டியா இல்லையா இப்போ இந்த பக்கம் மூட்டையெல்லாம் இருக்குது ஆமாம் நீங்கள் வெக்கேஷன் நான் மாதிரி வச்சேன் இப்போ ஒன்று சொல் இத்தனை மூட்டை இருக்கே இந்த மூட்டையில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் படிக்கும்போது உனக்கு செடியை பற்றி தெரிஞ்சுது விலங்குகளை பற்றி தெரிஞ்சுது விண்மீனை பற்றி தெரிஞ்சுது தண்ணியை பற்றி தெரிஞ்சுது கெமிக்கல் மாலிக்யூல்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுது ஆனால் பகவானை உணர்ந்தாயோ அப்படி யோசித்தான் இந்த மூட்டையெல்லாம் பகவானை உணர்த்தாத ஞானம் இந்த பக்கம் பகவானை உணர்த்துகிற ஞானம் இதை மூட்டையை கட்ட முடியாது இங்கே ஏதோ ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் மாதிரி இருக்குது எந்த ஞானம் உனக்கு பகவானை உணர்த்துகிறதோ எந்த கல்வி தெய்வத்தை உணரச் செய்கிறதோ அதெல்லாம் இந்த பக்கம் எந்த கல்வி தெய்வத்தை உணர்த்தவில்லையோ அதெல்லாம் இந்த பக்கம் இவ்வளவுதான் கிளாசிபிகேஷன் ரெண்டு குரூப் தான் குருவே நான் இதுக்கு என்ன பெயர் வைக்கிறதுன்னா ஏன்னா மனிதர்களை பொறுத்த வரைக்கும் பெயர் வைக்கிறதுல தானே நமக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன பெயர் வைக்கிறதுன்னா அதுக்கு அப்புறமா பெயர் வைக்கலாம் இந்த சின்ன ஒரு மினிஸ்கியூல் ஏன்னா இருக்கானே தெரியல எந்த மூட்டையும் காணும் இங்கே இங்கே இருக்குப்பார் இதுக்கு முதல்ல பெயர் வைக்கலாம் சரி குருவேண்ணா பரத்தை உணர்த்துகிற ஞானம் இது பரஞானம் இது அதற்கு ஆப்போசிட் அபர ஞானம் அப்போ எந்த ஞானம் தெய்வத்தை உணர்த்துகிறதோ அதுதான் உயர்ந்த ஞானம் அதுதான் ஞானம் அந்த ஞானத்தை அன்னபூரணி தந்து விடுகிறாள்னர் அப்ப ஞானம்ங்கிறது என்ன தெய்வத்தை உணர்த்துகிறது தெய்வம் என்ன தெய்வம் எங்க இருக்கு தெய்வம் இல்லாத இடம் எது தெய்வம் எங்க இருக்குன்னு கேள்வி கேட்டா தெய்வம் இல்லாத இடம் எதுன்னு எதிர்கேள்வி கேட்கணும் ஆனா வார்த்தையால இதை சொன்னாலும் மனம் இதை உணர்கிறதா வார்த்தையால சொல்லுவோம் ரொம்ப ஈஸியா சொல்லிடலாம் விவேகானந்தர் சொன்னார் அப்படிங்கிறத நாம கோட் பண்ணி சொல்லிடலாம் காட் இஸ் நோ வேர் அப்படின்னு ஒருத்தர் எழுத காட் இஸ் நவ் ஹியர் அப்படின்னு விவேகானந்தர் அதை பிரிச்சு படிச்சார் சொல்றதுக்கு ரொம்ப சுலபம் நம்ம எல்லார்கிட்டையுமே கடவுள் எங்க இருக்கார் அப்படின்னு கேட்டா ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸா அப்படி மேல பார்ப்போம் சரி கடவுள் நம்மை விட உயர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா எல்லா இடத்திலையும் இருக்கிறார் இது தெரியாதா அப்படிமோ ஆனா மனசு அதை உணரவில்லை என்பது எங்க தெரியும் தெரியுமா எங்க புலப்படும் தெரியுமா உங்க பக்கத்து நாக்காலில யார் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள்னு கேட்டா அப்படி திரும்பி பார்த்துட்டு யாரும் இல்ல வேக்கண்டா இருக்கு காலியா இருக்கு யாராவது சொல்றமா என் பக்கத்து நாற்காலியில் தெய்வம் அமர்ந்திருக்கிறதுன்னு சொல்றமா மனசு உணர்ந்திருந்தா தெய்வம் அமர்ந்திருக்கிறது தெய்வம் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குன்னா அங்க இருக்கு அங்கேயும் அந்த தெய்வம் இருக்கிறது எந்த இடத்துல ஒரு சின்ன பையன் சொன்னானா இல்லையா குரு அவங்கிட்ட அவங்கிட்ட மாத்திரம் இல்ல ஆசிரமத்தில் இருந்த ஐம்பது பிள்ளைகளையும் கூப்பிட்டு ஆளுக்கு ஒரு படத்தை கொடுத்து போய் சாப்பிடுங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு ஓட ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னார் 
ஆனால் யாரும் பார்க்காத இடத்துல போய் சாப்பிடணும் நாற்பத்தொம்பது பசங்க சாப்பிட்டுட்டான் மொத்த மாத்திரம் பழத்தை வச்சுன்னு உக்காந்துருந்தான் ஏண்டா உனக்கு பழம் பிடிக்காதா ரொம்ப பிடிக்கும் குருவே அப்போ ஏன் சாப்பிடல நீங்கள் தான் யாரும் பார்க்காமல் சாப்பிடணும்னு சொன்னீர்களே ஆமாம் யாரும் பார்க்காத இடத்துல போய் உட்காந்து சாப்பிட வேண்டித்தானே எங்கே போய் உட்காந்தாலும் பகவான் பார்த்துட்டு இருக்காரு எங்கே போய் உட்காந்தாலும் பகவான் பார்த்துட்டு இருக்காருன்னு அந்த பையன் நினைச்சானே அதுதான் உண்மை அவனுடைய உள்ளத்தில் அவன் தெய்வத்தை உணர்ந்தான் வார்த்தைகளில் இல்லை படிப்பில் இல்லை அன்னபூரணி என்ன கொடுப்பாள் அன்ன பிக்ஷை மாத்திரம் இல்லை இந்த ஞான பிக்ஷை கொடுப்பாள் இந்த ஞான பிக்ஷை கிடைச்சாச்சுன்னா ஐக்கியபாவம் வந்துவிடும் அங்கே தெர் இஸ் நோ செப்பரேஷன் நோ டிஸ்கிரிமினேஷன் நோ டிவிஷன் அந்த டிவிசிவ் ஃபோர்ஸஸ்னு சொல்கிறமே எந்த காரணத்திற்காகவும் இவர்கள் வேறு நான் வேறு சோஷியலாக வேறு இக்கனாமிக்கலாக வேறு கல்ச்சுரலாக வேறு இல்லை அந்த ஐக்கியபாவம் பரிபூரணமாக வந்துவிடும் அதை எப்படி சொல்கிறார் பாருங்கள் அனாதி காலமாக இப்படித்தான் பிரத்யக்ஷத்தில் ஐக்கியம் இருந்திருக்கிறது இதனால் தான் சுவாமிக்காக தெற்கத்திக்காரன் காசிக்கு போனான் அதே சுவாமிக்காக வடக்கத்திக்காரன் ராமேஸ்வரத்திற்கு வந்தான் ஐக்கியப்பாடு என்கிற தனி பேச்சு இல்லாமலே எந்த பிரசங்கமும் இல்லாமலே ஒரு தாய் வயிற்று குழந்தைகளாக எல்லோரும் இருக்கிற தன்மையை அந்த அன்னபூரணி கொடுப்பாள் அப்போ அந்த அன்னபூரணி கிட்ட நாம் கேட்க வேண்டியது ஞான வைராகிய சித்தியர்த்தம் பிக்ஷாம் தேகி வெறும் அன்ன பிக்ஷை மாத்திரமில்ல ஞான வைராகியத்தையும் சேர்த்து கொடு எங்களுக்கு இந்த ஞானமும் இந்த ஞானம் சரிங்கிற வைராகியமும் இருந்தால் அந்த ஞானமும் வைராகியமும் எங்களுக்கு உதவி செய்யும் அதைத்தான் தீபாவளியில் கேட்க வேண்டும் என்பதாக மகாஸ்வாமி வழி போடுறார் இந்த தீபாவளின்னு சொல்கிறச்சே இன்னொரு விஷயம் கூடவே சேர்ந்து நினைவுக்கு வருகிறது ஏன்னா மகாஸ்வாமியினுடைய வழின்னு பார்க்கும்போது சின்ன 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 ஸ்தல புராண கதைகளை விட்டுட முடியாது ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஸ்தல புராண கதைகளை அந்தந்த ஊர் கதைன்னு சொல்லி தெரிந்து கொண்டாலேயே பல விஷயங்கள் வாழ்க்கை கல்வி நமக்கு கிடைத்துவிடும் இதெல்லாம் என்ன ஏதோ ஒரு சின்ன கோவில் அந்த கோவிலில் இருக்கிற ஸ்தல புராணம் அப்படின்னு விட்டுடுறோம் ஆனால் அந்த சின்ன கதை அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடியவர்களை நல்லவர்களாக வாழ வைக்கும் அது பெருசாக எங்கேயோ போகலைன்னு நினைக்கிறோம் அப்போது இருந்த வாழ்க்கை முறையில் கிராமத்து வாழ்க்கை முறையில் அந்தந்த ஊரில் அந்தந்த கதைகள் நிறைய ஊர்களில் ஒரே மாதிரி கதை இருக்கும் காரணம் என்னன்னு சொன்னால் யூனிவர்சலாக ஒரே சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷனுங்கிறதெல்லாம் அப்போ இருந்த முறையில் சாத்தியம் இல்லை அதனால தான் அந்தந்த ஊரில் அந்தந்த தர்மத்தை இங்கே யூனிவர்சல் சிஸ்டம்ங்கிறது என்ன தர்மம் அந்த தர்மத்தை சொல்லுவதற்கு அங்கங்கே ஸ்தல புராண கதைகளை வைத்தார்கள் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஸ்தல புராண கதை இந்த தீபாவளியை தொடர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு நாளில் அந்த நாளுக்கான கதையாக சொல்லப்படுகிறது தீபாவளிக்கு அடுத்ததாக வரக்கூடிய பௌர்ணமி சாதாரணமாக அது கார்த்திகை மாதத்து பௌர்ணமியாக இருக்கும் கார்த்திகை மாதத்து பௌர்ணமியை தெற்கில் இருக்கக்கூடியவர்கள் திருவண்ணாமலை தீபத்திற்கான திருநாள் என்பதாக கொண்டாடுவார்கள் அது அண்ணாமலையார் தீபம் பௌர்ணமி கூட அண்ணாமலையார் தீபமாக இருக்காது கார்த்திகை கார்த்திகை நட்சத்திரம் அண்ணாமலையார் தீபம் கார்த்திகை பௌர்ணமி சர்வாலய தீபம்னு வரும் இதே கார்த்திகை கார்த்திகை நட்சத்திரமும் பௌர்ணமியும் கூடிய அந்த திருநாள் வடநாட்டில் தேவ தீபாவளின்னு கொண்டாடப்படும் தேவ தீபாவளினா தேவர்களுக்கான தீபாவளி திருநாள்னு கணக்கு 
கிட்டத்தட்ட நாம எல்லா இடத்திலையும் தீபம் ஏற்றி வைத்து வணங்குவது மாதிரி அவர்களும் தீபம் பல இடங்களில் ஏற்றி வைப்பார்கள் குறிப்பா நதி பகுதிகளில் அந்த தீபங்களை ஏற்றி வைப்பார்கள் அன்னபூரணி வாசம் கொண்டிருக்கிற அந்த வாரணாசியில் கங்கை முழுக்க தீபங்கள் மிதக்கும் தேவ தீபாவளின்னு அது ரொம்ப பெரிய விசேஷம் இந்த தேவ தீபாவளி ஏன் தேவர்கள் அதை தீபாவளியாக கொண்டாடுகிறார்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கதை உண்டு தேவர்களே தீபாவளியாக அதை கொண்டாடுகிறார்கள் தாரகாசுரன் ஒரு ராட்சசன் இருந்தான் சூரபத்மனுடைய சகோதரன் சூரபத்மனுடைய சகோதரனாக இருந்த அவன் முதலில் இறந்து போனான் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சகோதரன் சிங்கமுகன் இறந்து போனான் அதுக்கப்புறம் சூரனும் இறந்து போனான் இந்த தாரகாசுரனுக்கு ஒரு மூன்று பிள்ளைகள் தாரகாக்ஷன் வீரியவான் அந்த வீரியவானுக்கு கமலாக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு பெயர் உண்டு வித்யுன்மாலி இந்த மூணு பேரும் தாரகாசுரனுடைய மூன்று பிள்ளைகள் அப்பா பெரியப்பாலாம் இறந்து போனதுக்கப்புறம் இந்த மூணு பேரும் அசுர வித்துக்களாக இருந்தவர்கள் நாம் மறுபடியும் அசுர குலத்தை தடைக்க செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு திட்டம் போட்டார்கள் சிவபெருமானை நினைத்து தவம் செய்யலாம் அப்படி தவம் செய்தால் நமக்கு ஈடில்லாத வரங்கள் கிடைக்கும் அந்த வரங்களை வைத்து கொண்டு நாம் இந்த உலகத்தையே கட்டி ஆளலாம் மூணு பேரும் தவம் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் உண்மையிலேயே உக்ரமான தவம் ஒரு வருஷம் இல்ல ஆயிரம் வருஷம் எப்படி தபஸ் பண்ணார்கள்னா ஒத்த கால நின்று தபஸ் பண்ணார்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆயிரம் வருஷம் காற்றை கூட ஒருவேளை மாத்திரம் இழுத்து கொண்டு ஒரு நாளைக்கு ஒருவேளை கொஞ்சம் காற்றை இழுப்பார்களா அப்புறம் தபஸ் பண்ணுவார்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆயிரம் வருஷம் தலகுடா நின்று தபஸ் பண்ணார்கள் இப்படியெல்லாம் உக்ரமா பண்ணின உடனே பிரம்மா எதிரில் வந்தார் என்ன வேணும்னர் நாங்கள் மரணமே இல்லாமல் வாழ வேண்டும் அப்பா அது மாத்திரம் சாத்தியமில்லை யாரும் நிரந்தரமாக எல்லாம் வாழ முடியாதுப்பா இது கொஞ்ச நாள் தான் முடியும் அதுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் டு கோ அந்த தேகம் போய்த்தான் தீர வேண்டும் இதில் என்ன சிக்கல்னா பிரம்மா இதை சொன்ன உடனே இந்த மூணு பேரும் ஓஹோ அப்படி சொல்றியா நீ சொல்றத நாங்கள் வேற விதமாக கவுண்டர் பண்ணுறோம் பாரு இந்த அறக்கர்கள்ட்ட இருந்த ஒரு பிரச்சனை அதுதான் எல்லா அறக்கர்களும் முதல்ல கேட்கறது என்னான்னா நாங்கள் மரணமே இல்லாமல் வாழ வேண்டும்னு தான் கேட்பார்கள் அப்படி கேட்ட உடனே எதிரில் நிற்கிற பிரம்மாவோ மகேஸ்வரனோ அதெல்லாம் சாத்தியமில்லை அப்படின்னு சொன்ன உடனே இம்மீடியட்டாக அதை வேற வார்த்தைகளில் கேட்டால் எதிரில் இருக்கிற பிரம்மாவையோ மகேஸ்வரனையோ ஏமாத்திடலாம் அப்படின்னு கேட்பார்கள் ராவணனும் அப்படி தான் கேட்டான் அதெல்லாம் நிரந்தரமாக வாழ முடியாதுப்பான்னு சொன்ன உடனே சரி அப்படின்னா எனக்கு இதையெல்லாம் கொடு கந்தர்வர்களால் மரணம் இல்லை வித்யாதரர்களால் மரணம் இல்லை தேவர்களால் மரணம் இல்லை வரிசையாக லிஸ்ட் போட்டுனே வந்தான் எல்லாரையும் சொல்லி யாராலும் மரணம் இல்லைன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக மரணம் இல்லாத தன்மை வந்துடும் இல்லையா அவர் ஏமாந்து போவார்னு நினச்சான் ஆனால் எங்கள் சிக்கல் வந்தது இந்த லிஸ்ட் போட்டுகிட்டே வரும்போது மனிதர்கள்ங்கிறத விட்டுட்டான் மனிதர்கள்னு சொல்ல மறந்து போய் விட்டுட்டான் அதனால தான் மனித அவதாரம் எடுத்து அவனை அழிப்பதற்கு வந்தார் இப்ப இந்த புத்திசாலிகள் மூணு பேரும் பிரம்மா சொன்னார் அதெல்லாம் முடியாதுப்பா மரணம்லாம் இட் ஹாஸ் டு ஹேப்பன் ஈவன் ஃபார் பிரம்மா தெர் இஸ் அ டென்யூர் எந்த போஸ்டுமே ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் பாரத தர்மத்தில் எந்த போஸ்டுமே பர்மனன்ட் போஸ்ட் கிடையாது அது பிரம்மாவாக இருந்தாலும் சரி தேவேந்திரனாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி ஒரு டென்யூர் தான் டென்யூர் முடிந்து தான் இடத்த காலி பண்ணு த நெக்ஸ்ட் பர்சன் ஹேஸ் டு டேக் ஓவர் யாராக இருந்தாலும் சரி பரம்பொருளை தவிர வேறு யாருக்கும் நிரந்தரத்தன்மை கிடையாது 
இப்போ பிரம்மா அதை சொன்னாரப்பா அப்படிலாம் முடியாதுப்பா கொடுக்க முடியாது அப்படின்னா நாங்கள் வேற கேட்குறோம் எங்களுக்கு அதை மாத்திரம் கொடுங்கள் சரி கேடு எங்களுக்கு மூன்று கோட்டைகளை கட்டி கொடுங்கள் பிரம்மா கிட்ட எப்படிப்பா கோட்டை வேணும் இவ்வளோ உக்ரமான தவம் செய்தவர்களுக்கு அவர்கள் கேட்டதை கொடுக்க வேண்டும் இல்லையா ஸ்வர்க்கலோகம் தேவலோகம் பூலோகம் இந்த மூன்று லோகத்திலேயும் ஒவ்வொரு கோட்டை ஸ்வர்க்கலோகத்தில் தங்க கோட்டை தேவலோகத்தில் வெள்ளிக்கோட்டை பூலோகத்தில் இரும்பு கோட்டை சரி இந்த மூணு லோகத்தையும் மூணு லோகத்திலேயும் மூன்று கோட்டைகள் இந்த கோட்டைகளுக்குள் நாங்கள் தங்கிக் கொள்கிறோம் இந்த கோட்டைகள் பறக்கும்படியான சக்தியை கொடுங்கள் இந்த கோட்டைகள் பறக்கும் பறக்கக்கூடிய இந்த கோட்டைகளில் நாங்கள் தங்கிக் கொள்கிறோம் பிரம்மா அப்படியே அயர்ந்து போயிட்டார் இதுவரைக்கும் நாம் பண்ணாத சிருஷ்டி இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கே அப்படின்னு பார்த்தார் சரி வேற என்னப்பா வேணும் கடைசியா ஒன்னே ஒண்ணுதான் இந்த மூன்று கோட்டைகளும் நாங்கள் பறந்து கொண்டே இருப்போம் எங்களுக்கு எங்கே பறக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறதோ பறப்போம் இந்த மூன்று கோட்டைகளும் ஒரே லைன்ல வரும்போது ஒற்றை அம்பால் இந்த மூன்று கோட்டைகளையும் வீழ்த்தினால் மட்டும்தான் இந்த கோட்டைகள் அழியும் அப்போதுதான் நாங்கள் அழிவோம் நாங்கள் நிரந்தரமாக தங்குவதற்கு கேட்கவில்லை எங்களுக்கும் அழிவு உண்டு ஆனா இந்த பாயிண்ட்ல தான் எங்களை அழிக்க முடியும் மூணு பேருக்கும் என்ன திட்டம்னா மூணு ஒரே லைன்ல வரும்போது ஒற்றை அன்ப எடுத்து டார்கெட் பண்றதுக்குள்ள ஒரு கோட்டைய கொஞ்சம் நகர்த்திட்டா முடிஞ்சு போச்சு இப்ப பிரம்மாவை வென்று விட்டோம் நம்முடைய சாமர்த்தியத்தால் வென்று விட்டோம் அப்படின்னு திட்டம் போட்டார்கள் பிரம்மா சரி கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானே அப்படின்ட்டு போயிட்டார் இவர்கள் மூன்று பேரும் சிவ பக்தர்கள் அவர்களுக்கு ஒன்று தெரியும் இந்த மாதிரி அம்பு போடணும் ஒற்றை அம்பு போடணும்னா சிவன் மாத்திரம்தான் பண்ண முடியும் ஆனால் நாம் சிவபக்தர்கள் அதனால் பகவான் நம்ம கிட்ட அந்த பக்திக்காக நம்ம கிட்ட கருணை காட்டுவார் நம்ம கிட்ட வாஞ்சையோடு இருப்பார் நம்மை ஒன்றும் செய்ய மாட்டார் பகவான் கருணை காட்டுவார் வாஞ்சையோட இருப்பார் எப்போ எல்லை மீறாத வரைக்கும் பகவான் வில் கிவ் அ லாங் ரோப் ரொம்ப பெரிய ரோப்பா இருக்கும் அது இந்த மூணு பேரும் கோட்டைகளுக்குள் அமர்ந்து கொண்டார்கள் பறந்து 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 இல்லாத அட்டூழியம் பண்ணினார்கள் ஈரேழு பதினாலு லோகமும் துவம்சப்பட்டது எங்களை விட்டால் யார் என்பதாக ஆட்டம் போட்டார்கள் வேற வழியே இல்லை அவர்களை அழிக்க வேண்டும் என்கிற சூழல் உருவாயிற்று தேவர்களெல்லாம் ஓடி போய் பிரம்மா கிட்ட முறையிட்டார்கள் அவர் நான் அன்னைக்கே வரம் கொடுக்குறேன்னு போன போதே அந்த மூணு பேரும் என்னை படாத பாடு படுத்தினார்கள் இப்போ நான் அவர்களை எப்படி எதிர்க்க முடியும் என்னால் ஒன்றும் முடியாது அங்கேருந்து புறப்பட்டு திருமால் கிட்ட போனார்கள் அவர் சொன்னார் பேசாம நேரம் அவர்கிட்ட போகலாம் எல்லாருமா சேர்ந்து போகலாம் வாருங்கள் கைலாயத்திற்கு வந்து நின்றார்கள் என்ன வேண்டும்னார் இந்த மாதிரி இந்த மூணு பேரும் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துகிறார்கள் எப்படியாவது அழிக்க வேண்டும் சரி உங்களை காப்பாற்றுகிறேன் வந்து அடைக்கலம் என்று கேட்டுவிட்டீர்கள் உங்களை காப்பாற்றுகிறேன் ஆனா அதுக்கு நீங்க உதவி பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அந்த அளவுக்கு படை பலம் அந்த படை பலமும் எனக்கு ஒரு சைன்யத்தினுடைய பலமும் வேண்டும்னர் கண்டிப்பா நாங்க பண்றோம் அப்படின்னு வந்தார்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தையே எனக்கு ஒரு ரதமாக வேண்டும் விஸ்வகர்மாவை கூப்பிட்டார் உதவி செய்யறேன்னு சொன்னியா இல்லையா இந்த பிரபஞ்சத்தையே எனக்கு ஒரு ரதமாக ஒரு தேராக மாற்றிக்கொடு விஸ்வகர்மா உடனே பிரபஞ்சத்தையே ஒரு தேராக அமைத்து கொடுக்க எதை சக்கரமாக வைக்க போற பெருமானே தாங்கள் சொல்ல வேண்டும் இந்த சூரியன் சந்திரன் ரெண்டு பேரும் எடு ஒருத்தன் ஒரு பக்கத்து சக்கரம் இன்னொருத்தன் இன்னொரு பக்கத்து சக்கரம் அவனி ரதம் அர்கேந்து சரணம் சரி இப்ப ரதம் ரெடி இதுக்கு யார்ப்பா ரத சாரதி 
ஓரமாக நின்னார் பிரம்மா நீ தானே இந்த மாதிரியெல்லாம் வரம் கொடுத்தவன் வா இந்த ரத்தத்தை ஓட்டு தேர்ச்சாரதி ஏறி உக்காந்தார் இப்போது ஒற்றை அம்பால் அவர்களை வீழ்த்த வேண்டும் இதுக்குள்ள தேவர்களுக்கு என்ன நினப்பு வந்ததுன்னா ஹிஎஸ் ஆஸ்ட் ஃபார் சைன்யம் ஒரு ரெஜிமெண்ட் வேணும்னு கேட்டிருக்கார் அப்போ நாம தான் நாம உதவி செய்தால் மட்டும்தான் ஏன்னா அவர் சொல்லும்போது என்ன சொன்னார் நான் பண்ணுறேன் உங்களெல்லாம் காப்பாற்றுறேன் ஆனால் உங்களுடைய உதவி வேணும்னு கேட்டாரா இல்லையா நாம தான் உதவி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வரைக்கும் இருந்த பயம் விட்டு போய் இந்த மூன்று அறக்கர்கள் கிட்ட இருந்த பயம் விட்டு போய் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாம ஹெல்ப் பண்ண போகிறோம் நாம ஹெல்ப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு மதர்ப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூடியது ஒரு பெரிய வில்லு வேணுமா இல்லையா ஒற்றை அம்பு மூணு ரதத்தையும் மூணு கோட்டையையும் துளைக்க வேண்டும்னா ஒரு பெரிய வில்லு வேணுமே வில்லுக்கு எங்கே போகிறது தேவர்கள்லாம் அப்படி பார்த்து கொண்டே நின்னார்கள் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற வில்லை கேட்பாரோ அப்படின்னு பார்த்து கொண்டே நின்றார்கள் அப்படியே ஒவ்வொருத்தராக பார்த்தார் உன்னோட வில்லெல்லாம் சரிப்படாது இந்த பெருசாக ஒரு மேரு மலை இருக்கே அதை அப்படி பிடிச்சார் அதை அப்படி வளைச்சார் இந்த வில் எனக்கு போதும் சரி அம்பு அப்படின்னு திரும்பினோடனே அங்கே மகாவிஷ்ணு ஓடி வந்தார் நான் அம்பாக வருகிறேன் அப்படின்னார் அக்செப்டட் இப்போ எல்லாரும் புறப்பட போகிறார்கள் மகாவிஷ்ணு தன்னுடைய அம்பு தான் அம்பாக வடிவம் எடுக்க வேண்டும்னு அந்த அம்பை அப்படி கூர் தீட்டி ஏன்னா அது பாயிண்டடாக போனால் தானே மூணு கோட்டையையும் ஒரே சமயத்தில் துளைக்கும் அதை கூர் தீட்டுகிறார் தேவர்கள்லாம் அப்படி அந்த ரதத்தில் ஏறி நின்றார்கள் நாம தான் உதவி செய்ய போகிறோம்னு எல்லாரும் இறங்குங்கள்னார் எல்லாரும் இறங்கி நின்றார்கள் சரி ஏதோ ஒரு விதத்தில் நாம இல்லாமல் இவரால் போக முடியாது பிரம்மா தேரோட்ட மேரு மலையை அப்படி வில்லாக வளைத்து கொண்டு பக்கத்தில் விஷ்ணு அம்பாக நான் வருகிறேன்னு சொன்னவரை வா பக்கத்தில் அப்படின்னு ஏற்றிக்கொண்டு அந்த தேர் புறப்பட்டது இந்த தேர் புறப்பட்டது இந்த மெயின் ஸ்டோரி மத்திய புராணத்தில் இருக்குது சிவபுராணத்தில் இருக்குது இந்த மெயின் ஸ்டோரிக்கு அங்கங்கே அங்கங்கே ஸ்தல புராணங்கள் சேர்ந்துருக்கும் பல ஊர்களில் பலவிதமான கதைகள் சேர்ந்துருக்கும் இதுக்கு முன்கதை சுருக்கம் பின்கதை சுருக்கம்லாம் வேறு உண்டு இந்த வித்யுன் மாலின்னு ஒருத்தர் இருக்கானா இல்லையா இந்த சண்டை இந்த இவர்கள் கோட்டை பறக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே தேவர்களுக்கும் இந்த மூணு பேருக்கும் சண்டை வந்ததாகவும் அப்ப நந்திகேஸ்வரர் வித்யுன் மாலியை கொன்று விட்டார் என்றும் தங்க கோட்டையில ஒரு பொய்கை இருக்கு அந்த தண்ணீரை எடுத்து ஊற்றினால் அவனுக்கு உயிர் வந்துவிடும் என்பதனால் அவனுடைய சகோதரர்கள் அந்த தண்ணீரை எடுத்து ஊற்றினார்கள்னு அங்கங்க இதுக்கு லோக்கல் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் உண்டு மகாவிஷ்ணு போய் அந்த பொய்கையை அடைத்தார் வற்ற செய்தார் அப்படின்னு ஒரு ஊர்ல ஒரு கதை இருக்கும் நிறைய ஊர்களில் இந்த கதையினுடைய பல அம்சங்கள் இருக்கும் சென்னைக்கு பக்கத்தில் கூட இந்த கதையினுடைய பல அம்சங்கள் பல திருத்தலங்களில் சொல்லப்படுகின்றன இந்த வில்ல எடுத்துன்னு புறப்பட்டார் தேர் வேகமாக போயிடுத்து தேவர்கள் தங்களை அழைத்து கொண்டு போவார்னு நினைத்து கொண்டு காத்திருந்தார்கள் அவர்களை விட்டுட்டு தேர் புறப்பட்டுடுத்து நாம இல்லாம இவர் எப்படி போவார் நாம இல்லாம எப்படி நம்ம கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டாரே அப்படின்னு கொஞ்சம் அப்படி பார்த்தார்கள் ரொம்ப தூரம் போயிடுத்த அந்த தேர் அடடா தேர் போயிடுத்தேன்னு பின்னாலேயே தடபுட தடபுடன்னு ஓடி வந்தார்களாம் முப்பத்து முக்கோடி பேர் ஓடி வந்திருந்தா என்ன இருந்திருக்கும்னு புரியல எப்படி லோகம் தாங்கி இருக்குமான்னு தெரியல ஆனா இந்த முப்பத்து முக்கோடி பேரும் ஓடி வந்தார்களாம் அந்த தேர் பாட்டுக்கு அப்படி முன்னாலேயே போச்சு போன தேர் ஒரு ஆறு குறுக்கிட்டது தேர்ச்சாரதி பிரம்மா கிட்ட அந்த ஆற்றை அப்படியே தாண்டுனர் அந்த ஆற்றை தாண்டினார்கள் அந்த தேர்ல நின்றபடிக்கு அந்த வில்லை பிடித்து கொண்டு அப்படி திரும்பி பார்த்தார் பின்னால வரக்கூடியவர்களுக்கு ஓடி வந்து கொண்டிருந்த அந்த தேவர்களுக்கு அப்படி சிவனார் நிற்பதும் கையில இருக்கிற வில்லும் தெரிஞ்சுது தன்னுடைய கையில் பிடித்த வில்லின் கோலத்தை காட்டினார் அந்த ஊருக்கே திரு விற்கோலம்னு பேரு வேற எதுவும் இல்லை திருவள்ளூருக்கு பக்கத்தில் கூவம்னு ஒரு ஊர் இருக்கா இல்லையா அந்த கூவம் தான் திரு விற்கோலம் கூவம் நதி உற்பத்தி ஆகிற இடம்னு கணக்குது அந்த நதி உற்பத்தி ஆகிற இடத்துல இந்த பக்கம் திரு விற்கோலம் இப்போ அங்கே பின்னால் ஓடி வந்த தேவர்கள் அங்கேயே நின்று 
அங்கேருந்து பார்த்தார்கள் அந்த ஆற்றினுடைய அக்கறையிலிருந்து பார்த்தார்கள் இப்பவும் அந்த ஊர் இருக்கு அந்த ஊருக்கு இப்ப இருக்கிற பேரு எலும்பையங்கோட்டூர் பழைய கால இலக்கிய பெயர் கேட்டா அரம்பயம் கோட்டூர் அரம்பையர்களான தேவர்கள் கூட்டமாக நின்ற ஊர் அரம்பயம் கோட்டூர் அந்த கூவம் நதின்னு சொல்றமே இந்த கரையும் அந்த கரையும் அதுக்கு பழம்பாலாறுன்னு பேரு இப்பவும் முன்னூறு முன்னூத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால இருந்த சென்னை மாநகரத்தினுடைய பழைய டாக்குமெண்ட்ஸ பார்த்தா அந்த நதிக்கு விருதக்ஷீரா நதின்னு பேரு பழைய பாலாறு இந்த கதை இன்னும் பல இடத்துல தொடரும் அருணகிரிநாதர் கூட முப்புரம் எரி செய்த அச்சிவன் உரை ரதம் அப்படின்னு பாடுவர் முப்புரம் எரி செய்த அச்சிவன் உரை ரதம் கோடம்பாக்கம்னு ஒரு இடம் இருக்கா இல்லையா பிற்காலத்தில் அதுக்கு வேறு எதோ பெயர்லாம் சொன்னார்கள் இங்கே பழைய ரெக்கார்ட்ஸ் பார்த்தா கோடு அம்பாக்கம் அந்த வில்லை வளைத்த இடம்தான் கோடு அம்பாக்கம் கோடுனா மலைன்னு கோடு அம்பாக்கம்ங்கிறது பாக்கம்ங்கிற பெயர் சாதாரணமாக கடற்கரை பகுதிகளில் இருக்கிற ஊர்களுக்கான பெயர் அதனால தான் சென்னையில் நிறைய பாக்கம் வரும் கடற்கரை பகுதியில் பாக்கம்ங்கிற பெயர் வரும் பட்டினப்பாக்கம் இந்த பட்டினப்பாக்கம் எங்கே காவிரி பூம்பட்டினத்திலேயே பட்டினப்பாக்கம் பகல் நேரத்தில் கடை வீதி இருந்த இடம் அதே போல இரவு நேரத்தில் கடை வீதி இருந்த இடம்னு அங்க அந்த பாக்கம்ங்கிற பெயர் வரும் சிலப்பதிகாரத்திலே வரும் அது அப்ப இந்த ஊர் இந்த கதையோடு தொடர்பு இருக்கக்கூடிய ஊர்கள் ஏராளம் சரி இப்படி புறப்பட்டு போனாரே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா திரு அதிகை என்கிற திருத்தலத்தில் அந்த அந்த தலத்திற்கு போன போது அந்த மூன்று கோட்டையும் அப்படி வந்தது ஒரே லைன்ல வந்துருத்து வேடிக்கை பார்ப்பதற்காக மூன்று சகோதரர்களும் ஒரே லைனில் அந்த கோட்டையை கொண்டு வந்தார்கள் மேரு மலை வில்லு அந்த பக்கம் இருக்கு அம்பு இந்த பக்கம் இருக்கு இந்த வில்லை எடுக்கிறதுக்கே டைம் ஆகும் மேரு மலை இல்லையா கனமான வில் அதை எடுக்கிறதுக்கே டைம் ஆகும் இந்த மூணு சகோதரர்களுக்கும் சந்தோஷம் தாங்கல்ல எப்போ இவர் வில்லை எடுத்து எப்போ அம்பை வைத்து எப்போ நாணேற்றி அப்படி வில்லை கையில் எடுக்கட்டும் நம்ம டக்குன்னு மூவ் பண்ணிடலாம் வில்ல எடுக்கல இந்த பக்கத்தில் அந்த மூன்று பேருக்கும் என்ன ஆணவம் நாங்கள் புத்திசாலிகள் யாரும் எங்களை பீட் பண்ண முடியாதபடிக்கு நாங்கள் ஒரு கட்டளை போட்டு விட்டோம் இந்த மூணு கோட்டையும் ஒரே லைனில் வரணும்னு சொல்லியிருக்கோம் கொஞ்சம் ஒரு மில்லிமீட்டர் மாறினா கூட போச்சு அப்போ நாங்கள் புத்திசாலிகள் என்கிற ஆணவம் இந்த பக்கத்தில் தேவர்கள்லாம் அதுக்குள்ளே வந்து சேர்ந்துட்டார்கள் அக்க எங்க உதவி இல்லாம இந்த மூணு பேரை இவரால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு இவர்களுடைய அகங்காரம் இந்த பக்கத்துல இப்படி ஒரு அகங்காரம் இந்த பக்கத்துல இப்படி ஒரு அகங்காரம் ரெண்டு அகங்காரமும் அப்படி நிக்கிறது இந்த பக்கம் வில்லு இந்த பக்கம் அம்பு வில்ல எடுக்கவும் இல்லை அம்பை எடுக்கவும் இல்லை அந்த மூணு கோட்டையும் ஒரே லைன்ல இருக்க இல்லையா வில்ல எடுக்கும் போது நாங்க நகர்றோம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி இருந்தார்கள் நீங்க என்னப்பா நகரது அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய புன்னகை ஒரு சின்ன புன்னகையை கோட்டினார் அந்த புன்னகை அப்படியே போய் தங்கத்தை உருக்கியது வெள்ளியை உருக்கியது இரும்பை உருக்கியது மூணு கோட்டையும் உருகி கீழே விழிஞ்சுது அது கீழே வழியும் போது அதுக்குள்ள இருந்த அறக்கர்கள் அழிந்து போனார்கள் ஒரு சின்ன சிரிப்பு தான் அந்த சிரிப்பு எரித்தது இதுக்கு முன்னாலேயே பார்த்தா மாதிரி அந்தந்த ஊர்களில் சில கதைகள்லாம் உண்டு இதை வந்து வில்ல எடுத்தார் வில்ல அம்பை எய்தார் அப்படின்னெல்லாம் கூட கதைகள் உண்டு ஆனால் இந்த மூன்று புறம் எரிந்து போச்சா இல்லையா இதுக்கு இன்னும் அச்சரப்பாக்கத்தில் இன்னொரு ஒரு துணை கதை உண்டு அந்த அச்சரப்பாக்கத்தில் தான் அச்சு இற்று போய் அது நின்றது அந்த ரதத்தில் போனார் விநாயகரை வணங்காமல் போய்விட்டார் அதனால் அச்சு இற்று நின்ற இடம் அச்சு இரு பாக்கம் அருணகிரிநாதர் அந்த சம்பவத்தை பாடுறார் அச்சீவன் உரை ரதம் முப்பூரம் எரி செய்த அச்சீவன் உரை ரதம் அச்சது பொடி செய்த அதிதீரா விநாயகர்கிட்ட பாடும்போது கைத்தல நிறைகனின்னு சொல்றச்சே அச்சு அது பொடி செய்த அதிதீரா விநாயகரை வணங்கவில்லை அப்படின்னு ஒரு துணை கதை 
இந்த கிளை கதை துணை கதை எல்லாம் நிறைய இருக்கும் ஆனால் இந்த கதையில் முக்கியமாக இருக்கிற விஷயம் என்ன இந்த மூன்று புறங்களும் எரிந்து போயின அப்படி முப்புறமும் எரிந்து போன நாள் தான் தேவ தீபாவளி நன்னாள் என்பதாக கணக்கு அதனால தான் அதை விளக்கு எல்லா இடத்திலேயும் அந்த வெளிச்சத்தை வைத்து கொண்டாடுகிறார்கள் 